ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு சாவனா கார்னர் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேலண்டர் அட்டை வச்சு ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ண சொன்னீங்க இன்றைக்கி தான் எனக்கு ஒரு பெரிய கேலண்டர் அட்டை கிடச்சிச்சு அதை எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு மேலே இருந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் கிழிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அழகான போர்டு கிடச்சிச்சு இப்போ இந்த போர்டுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரேம் செட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வேறு ஒரு அட்டை எடுத்திருக்கேன் அந்த அட்டையில் வந்து அந்த ஸ்கேலை வச்சு இப்படி மூணு லைன் போட்டுக்கிறேன் அந்த ஸ்கேலோட வித்துக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஃப்ரேம் மாதிரி அந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப்ஸாகவும் கட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்பவும் போல் மாஸ்கிங் டேப் வச்சு சைடில் வந்து அந்த கார்ட்போர்டில் ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடித்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த கார்ட்போர்டில் சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் அதை மறைக்கிறதுக்காக நான் சைடில் மாஸ்கிங் டெப் போட்டு அதை வந்து பிளாக் கலர் பண்ணி ஒட்டிட்டேன் அடுத்து இந்த போர்டில் வந்து ஒரு ஸ்கை ப்ளூ கலர் பேப்பர் ஒட்டுறேன் ஏன்னா போர்டோட கலர் நல்லா இல்லை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ பெயிண்ட்டும் இல்லை உங்கள்கிட்ட கலர் பேப்பர் இல்லைன்னா ஒயிட் ஷீட்டை கூட எடுத்து இந்த போர்டுக்கு மேலே ஒட்டிடுங்க இப்போ அடுத்து வந்து அந்த ஃப்ரேம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல அதை வந்து இதுக்கு மேலே நாலு கார்னர்லேயும் நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம் ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா உள்ளே பண்ணுற கிராஃப்ட் வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இல்லாமல் போயிடும் அதுக்காக தான் இல்லாட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஃப்ரேம் ரெடி ஆயிடுச்சு போர்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த ஒரு பேப்பரில் வந்து நான் நெட்லேருந்து எடுத்த ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு லேடியோட சைட் போஸ் மட்டும் ஷேடோ இமேஜ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அந்த பென்சிலில் வரைஞ்சு அது உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நான் மேலே பென்னில் வரைஞ்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பிளாக் சார்ட் எடுத்துக்கோங்க அது மேலே வச்சு இதை அப்படியே கட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பிளாக் சார்ட் மேலே வரைய முடியாது அதனால் நான் இந்த பேப்பரில் வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சதை எடுத்து அந்த பிளாக் சார்ட்க்கு மேலே வச்சு நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பிளாக் சார்ட் இல்லை நான் எடுத்துருக்கிறது அது பேர் வந்து ஃபெல்ட் ஷீட் அந்த ஷீட்டை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு துணி மாதிரி வெல்வெட் கிளாத் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதை வச்சு ஏதாவது பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நான் அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணேன் பட் நல்லாவே இல்லை அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் ஒரு ஏதோ ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் கொண்ட மாதிரி போட்ட மாதிரி அது கூட அட்டாச் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வந்து நான் விட்டுறேன் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு நல்ல ஃபுல் இமேஜ் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அது ஒட்டியாச்சு ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு கலர் பேப்பர் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர் பேப்பர் எடுத்து இப்படி நாலஞ்சாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க சும்மா ரஃப்பாக வரைஞ்சிங்கனாவே பட்டர்ஃப்ளை எப்படி வரைஞ்சாலும் அழகாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு முழு பட்டர்ஃப்ளை வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பட்டர்ஃப்ளை ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒன்று சின்னதாக ஒன்று பெருசாக அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஷீட்டில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பத்தோ பன்னெண்டோ எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாகவும் சின்னதாகவும் மாற்றி மாற்றி சைஸில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து ஹார்ட் ப்ளூ ஆர் ஃபெவிகால் போட்டுட்டு அந்த பொண்ணோட கை இருக்குல்ல அந்த கையிலேருந்து அந்த பட்டாம்பூச்சி ஊதி விட்டால் போகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டுக்காக அந்த கையோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஹார்ட் ப்ளூ போட்டு அந்த இடத்துல சின்ன பட்டர்ஃப்ளை ஒட்டுங்க கொஞ்சம் மேலே மே போக போக கொஞ்சம் பெரிய பட்டர்ஃப்ளை ஒட்டிக்கோங்க ஃபெவிகால் கூட ஒட்டலாம் என்கிட்ட ஃபெவிகால் தீந்திருச்சு அதனால் நான் வந்து ஹார்ட் ப்ளூ வந்து நடுவில் மடித்தோம்ல அந்த பட்டர்ஃப்ளை அந்த மடித்த இடத்துல ஒட்டணும் ஃபுல்லாக ஒட்டினிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் ரொம்ப லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒட்டி அந்த ஃப்ரேமுக்கு மேலேயும் வர மாதிரி ஒட்டிடுங்க அப்போ வந்து இந்த ஃப்ரேமை விட்டுட்டு வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இதை ஒட்டியாச்சு அடுத்து ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா அதே பிளாக் ஷீ பிளாக் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க சாட்டோ இல்லை ஃப்ரெயில் ஷீட்டோ எதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை அது வந்து இப்படி சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக வி ஷேப்பில் கட் பண்ணி அந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு முன்னாடி வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா ரியல் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும் நான் இப்போ கட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஒட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சைஸ் வந்து லென்த் வந்து பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கூட கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நிறையா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன வி ஷேப்பாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாக அந்த ஷீட்டை மடித்து வச்சுட்டு
இதை இன்னும் எங்கே மாட்டுறதுன்னு தெரில நான் சும்மா ஒரு டிவி பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் வந்து அந்த லேடி தான் கொண்ட போட்டிருக்கா ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுருக்கான்னு எனக்கே தெரில புது விதமாக ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பா